嗨，大家好呀！我选择来德国留学，一个很重要的原因，对我这样工薪家庭出身的孩子来说非常重要，那就是德国留学他不用交学费。目前德国只有一个州巴登菲尔顿贝尔克是针对非欧盟国家的学生，每学期征收一千五百欧的学费。我所在的下萨克森州还是不交学，不用交学费的，每学期只需要交一笔杂费。比如我在布隆瑞克造型艺术学院上学，我给下学期交的费用是三百五十七点六一欧，其中学校的组。之管理费是七十五欧，学生会的费用是一百一十欧，还有一百七十二点六一欧针对学生个人的费用，主要就是学生的交通票是半年票，就是在这半年的时间内，你坐所有室内的公共交通，比如公交车、地铁，还有电车，都是不用另外买票的，还有州内的慢车、普快火车也都是不用买票的。但是如果你把战线拉得太长，学了好多年还是不毕业的话呢，这时候除了要交每学期的一笔杂费，还要。交五百欧的超长学时费，我就收到了学校给我的这个交超长学时费的信。我现在给大家现身说法一下，这个超长学时怎么算呢？以我自己为例哈，视觉传达专业本科的学制是八个学期，另外它额外还会给你六个学期的时间，等于我的在校时间超过八加六，十四个学期之后呢，我就要交这个超长学时的费用了。我之前在耶拿大学还读了对外德语的研究生，研究生的常规学制是四个学期，我当时。读了六个学期毕业的，等于我已经用掉了六个额外学期当中的两个学期，所以我现在读视觉传达专业的本科，超过十二个学期我就要交超长学时费了。为什么会念那么久呢？一个是因为二零一六年怀孕的时候我就确诊为乳腺癌了嘛，呃，生完孩子之后我就去医院治疗了，然后治好以后身体总感觉嗯比较虚弱，所以就念书的步骤也就自然就放缓了。还好德国这边都会照顾到家里有孩子的情况，在孩子十四周岁之前都可以。可以申请减免超长学时费，为此我需要给学校的考试中心交两个市里开的证明，一个是孩子的出生证明，这个在孩子出生之后就可以去市里面开，还有一个呢就是呃市里的常住人口登记证明，证明我和孩子是住在同一个住址，就是表明我是亲自照顾孩子的就可以了。虽然这个超长学时费呢我是可以不交，但是我还是希望今年努努力把我毕业的事情给搞定，也希望大家在自己的学业上面都多多的加。加油，一起努力！